Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na kolejny wykład z cyklu drugich środkowoeuropejskich spotkań genealogicznych. Jest on nieco odmienny od pozostałych, ale także niezwykle ciekawy przez swoją aktualność. W poszukiwaniach genealogicznych czasami nastaje taki moment, że nie wiemy, gdzie dalej szukać. Wtedy się zatrzymujemy, aby dokładnie poznać całe tło historyczne. Wykład o walce z epidemią cholery w 1831 roku w rejencji opolskiej przybliża nam, jak się żyło, przy bardzo podobnym zagrożeniu co dziś, ale niemal 200 lat temu. Zapraszam na wykład pani Aleksandry starczewskiej Bojnar z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o cholerze. Temat mojego wystąpienia brzmi jak Cię pokonać cholero, czyli walka z epidemią cholery w 1831 roku w rejencji opolskiej. Skąd wybór takiego tematu? Pierwszą, najważniejszą, pierwszym najważniejszym powodem dzisiejszego wystąpienia jest dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna i pandemia koronawirusa. Dlaczego porównamy ją do cholery? Otóż jest, jest kilka powodów. Po pierwsze, epidemia z 1831 roku, która dotarła na Pruski Śląsk, była czymś nowym. W pierwszych epidemiach cholery etiologia choroby nie była znana i postępowanie władz sanitarno-epidemiologicznych na terenie było wyłącznie intuicyjne. Stąd podobieństwo. Kolejna rzecz. Podobieństwo cholery, jeżeli chodzi o występowanie pandemiczne, czyli występowanie w pewnych ogniskach i na całym świecie. Kolejne. Wędrówka cholery z Azji. Ona również przywędrowała za pomocą transportu ludzi z odległej nam krainy, z z Indii, a przywędrowała za pomocą statków, środków transportowych, no i oczywiście ludzi. Skąd się wzięła cholera? Jest kilka teorii. Pierwsza mówi, że cholera występowała zawsze, występowała od starożytności. Druga natomiast mówi, że jest to choroba, która pojawiła się w XIX wieku i, i wtedy też odnotowujemy kilka kilka etapów i, i kilka okresów pandemicznych. Pierwszy, o którym my będziemy rozmawiać, to jest właśnie ten okres od 1817 do 1923 roku, kiedy cholera przywędrowała z, z Półwyspu Indyjskiego. Później z 1826 do 1838, kiedy cholera wędruje z Bengalu do Moskwy, i proszę Państwa, właśnie z tej Moskwy yy, wędruje do Królestwa Polskiego, a z Królestwa Polskiego dalej również na, na Śląsk. Ten okres trwa do roku 1838. Mamy jeszcze trzy epidemie cholory w XIX wieku. Jest to epidemia z roku 1846 do 1863, kolejna od 65 do 75 i ostatnia od 83 do 96, ale nie o nich dzisiaj będziemy mówić. Jak epidemia przywędrowała na Śląsk, trafiła na bardzo podatny grunt. Niedożywienie ludności, kiepskie warunki sanitarne, no niedożywienie, które wynikało z głodu, który już rok wcześniej pojawił się na Śląsku. W związku z tym wzrost zachorowań na tyfus, malarię, osłabiona ludność i, i na to wszystko przychodzi nowa infekcja, nowy wirus, którego się nie rozpoznaje, który jest po prostu niebezpieczny i nie wiadomo jak go leczyć. Więc jak sobie, jak sobie z tym poradzić? Otóż władze zareagowały odpowiednio, wydając specjalne przepisy sanitarno-epidemiologiczne, które miały zahamować rozprzestrzenianie się choroby. Była to, były to wskazówki przeciwko rozprzestrzenianiu się choroby opublikowane 11 maja 1831 roku w Dzienniku Urzędowym Rejencji Opolskiej. 
wskazówki te, jak Państwo zaraz zobaczą, na Pruskim Śląsku opublikowane były w języku polskim. Skąd, skąd taka droga komunikacji z ludnością? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli spojrzymy na, na język komunikacji władz z ludnością na Śląsku, to zauważymy to, że to, co jest ważne i to, co ma dotrzeć do ogółu ludności, zostaje przekazywane za pomocą języka, którym ta ludność się posługuje. A ze względu na to, że na początku XIX wieku ludność na Śląsku, ponad 70% tej ludności mówiło właśnie w języku polskim, stąd też władze wydają te najważniejsze zarządzenia, które muszą być doskonale zrozumiane, które muszą być wdrożone, które nie mogą być pominięte poprzez niezrozumienie, właśnie przekazują w języku polskim. Przygotowałam tutaj dla Państwa tabelę, która pokazuje odsetek ludności tylko i wyłącznie polskojęzycznej na Śląsku, co, co powoduje to, że właśnie władze rozumieją konieczność komunikowania się z ludem w języku dla niego zrozumiałym. I tak mamy tutaj powiaty opolski, oleski, szczelecki, troszeczkę gliwicki, gdzie ludność mówiąca po polsku stanowi ponad 70% ludności. Więc pojawiają się komunikaty polskojęzyczne. W jaki sposób instrukcja ma być przekazana dla ludności? Proszę spojrzeć na ten wycinek z instrukcji z 4 maja. Otóż władze cyrkułowe i miejscowe powinny to obwieszczenie do publicznej, do, do publicznej przeprowadzić wiadomości. Także pograniczne władze o takim zamknięciu kraju uwiadomić mają. Co to znaczy, że władze cyrkułowe i miejscowe? Cyrkułowe, czyli powiatowe, natomiast miejscowe, to znaczy ten, kto przekazywał informacje ludności w terenie. Kim są więc władze miejscowe? No otóż proszę Państwa, na wsiach, dokąd ta informacja musiała też dotrzeć, byli to na przykład sołtysi. W jaki sposób oni przekazywali te informacje? Otóż uzyskiwali takie obwieszczenie, od, od gońca, który przyjeżdżał albo wyczytywali je w dzienniku urzędowym, który otrzymywali i czytali je na zebraniach gminnych. Takie zebrania gminne odbywały się raz w tygodniu, w niedzielę, po mszy świętej i albo były zwoływane, jeżeli była piękna pogoda, na placu, albo w izmie gminnej, jeżeli gmina taką izbę posiadała, natomiast jeżeli nie posiadała takiej izby, to takie obwieszczenia były odczytywane po prostu w karczmie. Z zastrzeżeniem, że ludność, która je słuchała, musiała być trzeźwa. Co więc, jak więc władze reagują na, na epidemię, która, która przychodzi na Śląsk, przybywa? Otóż wprowadzają kordon sanitarny w powiatach przygranicznych Śląska, zamykają granice z Królestwem Polskim, Rzeczpospolitą i Galicją, e, ustawiają wojsko na wschodniej granicy rejencji opolskiej i zakazują przekraczania granic, przywożenia towarów, wywożenia listów, a lekarze mieli obowiązek zgłaszania policji podejrzeń e, choroby oraz wydają zalecenia dla ludności, czyli dokładne instrukcje, jak postępować, by choroba się nie rozprzestrzeniała, by się od niej uchronić. Czy Państwu coś przypominają te działania? Oczywiście możemy je porównać do dzisiejszego działania władz państwowych, które w bardzo podobny sposób reagują na walkę z chorobą, która jest nieznana i której nie znamy sposobu przenoszenia i musimy wprowadzić jakieś środki zaradcze, które uchronią ludność zdrową przed zarażeniem. A więc wprowadzenie kordonu sanitarnego na całą granicą polską, krakowską, galicyjską. Wszelki wchód ludzi i towarów wszelkiego gatunku z tych krajów do Śląska zupełnie i ostro zakazany jest. Do wypełnienia tych rozkazów tymczasem od obywatelów pogranicznych cyrkułów granica wahami obstawiona będzie. Wahami, czyli żołnierzami, strażą, która będzie pilnowała, by granica była szczelna. Nadzór epidemiologiczny. Jak on ma wyglądać? Otóż władze policyjne, doktorowie i lekarze z największą ostrożnością nad zdrowiem ludzkim baczność mieć mają. 
Każda choroba podejrzeniu podległa zaraz jak najprędzej władzy policyjnej miejscowej meldowana być musi, która zaraz rejencyi i o niej raport uczynić powinna. Każde zatajenie choroby albo każda niedbałość podług prawa ogólnego kraju, czyli Landreftu, tom 12, titel 20, paragraf 511, ostro karane być będą. Prowadzone są więc kary, dzisiejsze mandaty. W przypadku, żeby wątpliwości podległa choroba się pokazała, natychmiast sumiennie i surowo podług przepisów postąpiono być musi, które przy zaraźliwych chorobach już dawno względem osób i pomieszkania ludzkiego dane są. Czyli jeżeli lekarz nie był pewny, czy to już jest ta nowa choroba, cholera, morowe powietrze, które ją wywołuje, to powinien zareagować tak jak wobec każdych innych chorób zakaźnych, czyli odizolować osobę potencjalnie chorą. Higieniczny tryb życia. Czy Państwu to coś nie przypomina? Teraz, gdy pojawiła się epidemia koronawirusa, pierwsze o czym się mówiło, o czym? Nie jedzmy mięsa, prawda? Prowadźmy higieniczny tryb życia, żyjmy zdrowo, myjmy się. Tak. I wtedy również zareagowano bardzo podobnie. Przeczytajmy więc ten fragment, który mówi o higienicznym trybie życia. Aby ludzie przy zdrowiu utrzymane były, każdy człowiek z osobna na to patrzeć powinien, żeby się oziębienia strzeg, przeziębienia. Osobliwie w nocy. Przetoż ileż można ubiór musi mieć ciepły, obwinąć każdy powinien bindami flanelowymi żywot swój i na to patrzeć musi, żeby w robocie aż do osłabienia się nie przemógł. No to troszeczkę poleniuchujmy. Tak, żeby nad to nie jadł i nie pił osobliwie wieczorem. Najbardziej przy tej chorobie szkodzi częste używanie trunków tęgich. Przypominają sobie Państwo pierwsze zalecenia władz, prawda? Mówiło się o tym dzisiaj przy koronawirusie, że odkażajmy się alkoholem, ale uważajmy, żeby się nie przepijać, tak? Bo przepijanie, e, nadużywanie trunków alkoholowych może nam zaszkodzić ze względu na osłabienie organizmu. Tutaj jest bardzo podobnie. Zwierzchność każda miejscowa powinna z największą pilnością dozorować karczmy i szenkowne domy. Dozór także mieć powinna nad chlebem i nad inszymi do żywności potrzebnymi rzeczami, aby zawsze gatunek ich był dobry. Dobra jakość jedzenia, nie nadużywanie alkoholu. I jakie jedzenie? Zdrowe, lekkie potrawy, bezpieczno używane być mogą. Pieprz, kminek, anisek, czosnek, cebula, także zdrowe to są rzeczy. Ale surowe frukta, osobliwie kwaskowate, jako na przykład ogórki i tym podobne rzeczy, młode kwaskowate piwa, ryby i tłuste potrawy wcale używane być nie muszą. Przypominają sobie Państwo teraz te zalecenia, kiedy słyszeliśmy o tym, że na koronawirusa zachorują osoby, które źle jedzą, które jedzą niezdrowo, prawda, które nie zachowują tego higienicznego trybu życia. I kolejny, bardzo ważny przepis. Pamiętajmy o tym, że 1830 rok to jest jeszcze to są jeszcze lata, kiedy nie mówimy o przełomie bakteriologicznym, kiedy nie do końca sobie zdawano sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie czystości, że bakterie się namrażają, namnażają w brudzie. A tutaj mówimy o tym, że czystość jest niezbędna do tego, żeby, żeby uchronić się przed chorobą. Więc mamy tak, każdy także o czystość ciała swego i o chędogość i suchość pomieszkania swego i o częste przewietrzenie onoż starać się powinien. Aby izby były zdrowe, często ich odstęp kadzić trzeba, także w aptekach zawsze mieszanina kadzidła w obfitości utrzymana będzie, którą każdy kupić i którą izby kadzone być mogą podług przepisów doktorów i lekarzy. Do, do ludzi trafia więc y, instrukcja. Te y, unormowania, które tutaj ogólnie zostały wyartykułowane w pierwszym przepisie, Pojawiają się też w nauce. Dostajemy więc naukę do utrzymania zdrowia i do oddalenia choroby, cholera morbu zwanej, gdyby się do nas wkraść miała. I cóż w tych przepisach? Tak jak z jednej strony do początku choroby każdej musi być dyspozycja w ciele ludzkim i na zewnątrz przyczyny szkodliwe wpływające w takie ciało się znajdują, tak też z drugiej strony przez ostrożne postępowanie takim chorobom i przyczynom zapobiec można. Pojawia się więc profilaktyka i mówimy o tym, że w zdrowym ciele, jeżeli będziemy się dobrze, dobrze odżywiać, dobrze dbać o, o nasze zdrowie, o, 
o to, w jakim się znajdujemy środowisku, jest większa możliwość tego, że pozostaniemy w zdrowiu i choroba nas nie zaatakuje. Utrzymane bywa zdrowie ludzkie przez regularny sposób życia. Przez to się umacnia ciało i dyspozycja do chorób się zmniejsza i przyczyny zewnętrzne, także szkodliwy wpływ w ciało ludzkie mieć nie mogą. Niechże więc każdy człowiek, tak duchowne, jako i że cielesne siły swoje mierne ku zdrowiu ciała swojego używa. Czynność duszy wielki ma wpływ na zdrowie ciała ludzkiego. Nadto tęgie używanie sił duchowych może zdrowiu cielesnemu tak być szkodliwe, jak mierne używanie ich, one już pożyteczne bywa. Także nie przemęczajmy się e, intelektualnie. Z przyczyny tej nadto tęgie myślenie i czynność duszy wielka zdrowiu cielesnemu szkodliwa być może, ale jeszcze więcej wielki smutek, strach i bojaźń niebezpieczne czasem sprawują choroby. Czyli zapobieganie histerii, tak? Nie bójmy się jej za nadto, nie histeryzujmy, yy, starajmy się żyć zdrowo i higienicznie, a prawdopodobnie choroba nas ominie. Tutaj mamy pewną różnicę, dlatego ja Państwu ją zaznaczyłam tak szczególnie na czerwono jakie były pierwsze zalecenia w stosunku do cholery inne niż my dzisiaj mówimy o koronawirusie. Pierwsze było prowadzenie higienicznego trybu życia, to również spacery, bywanie na świeżym powietrzu. Nie mówimy tu więc o izolacji, ale o wietrzeniu. E, w, powinny być więc do utrzymania zdrowia, powinien być ruch, Niech tędy każdy powietrza chłodnego używa, niech tędy albo pieszo na spacer idzie, albo konno niech wyjedzie. Przez takie postępowanie potrawy lepiej strawi i wszystkie czynności ciała w potrzebnym utrzymane zostaną porządku. Chłodne powietrze może zapobiegać zarażeniu się cholerą. Odpowiednia dieta lekkostrawna, o tym już na początku wspominałam. Bardzo ważny jest wybór rzeczy do żywności potrzebnych, zarówno do jedzenia i do picia, które tak jak cholera mogą psuć żołądek, więc nie tylko gatunek, ale też na ilość jedzenia należało zwracać uwagę. Ten, który nad to mało potraw ku żywności potrzebuje, zdrowiu swojemu szkodzić może, ale jeszcze więcej ten, który zbytkiem e, używa jedzenia i picie i przez to żołądek swój obciąża i do strawienia potraw go nie, nie robi zdatnym. Czyli nie możemy się kłodzić, ale też nie możemy się przejadać, bo, bo wtedy e, cholera zaatakuje. Ważne są gatunki potraw, które się je. Należało się wstrzymać od wszystkich potraw ciężkostrawnych po prostu, które żołądek psują i w nim kisną, jako że są to wszystkie potrawy kwaskowate, wodne, żołądek ich żywot e, ziąbiące, na przykład surowe, osobliwie niedojrzałe owoce, winogrony, melony, ogórki, kapusty, także potrawy bardzo tłuste, ryby, kluski, insze potrawy. Co można więc jeść? Używać można cielęce szkopowe mięso, ptactwa różne, zwierzynę, także wieprzowinę, ale nie musi być tłusta i wołowina, ale nie musi być twarda. Od y, legamin używać można bez szkody ryż, krupy, kasze i kartofle, także do przygotowania tych potraw używać można pieprz, gorczycę, kminek, e, anyżek, cebulę, gwoździki, cynamon, e, imbir i, musz, e, i orzechy muszkatałowe. No, gdy popatrzymy na tą dietę, jaka jest zalecana, to widzimy, że ta ludność y, głodna, y, która miała problem z wyżywieniem, no trudno jej tutaj było sprostać y, wymogom y, zdrowego trybu życia według, y, według potraw, jakie mieli, mieli spożywać. Domniemamy, że do tych zaleceń mogła się stosować ludność bogatsza. A co się tyczy trunków? No to oczywiście jest dość ciekawe, bo trunki też mamy wymienione imiennie. Co można pić, a czego nie można? Więc co można? Co się tyczy trunków? Takim unikać trzeba, które łatwo kisieją. Jako to młode, albo już wcale kwaśne piwo, siadłe mleko, albo tak go tutaj zazywają kiszka, barczy, kwas, którego Polacy i Moskale lubią. Bardzo szkodliwe jest niezmierne używanie trunków tęgich. Ciało pijaka najbardziej skłonne jest do przyjęcia choroby cholera zwanej. Mierne zaś używanie trunków tęgich, na przykład wina dobrego francuskiego, białego yy, i czerwonego gatunku, starego wytrawnego wina węgierskiego, nie jest szkodliwe. Także i wódki dobre, które z kminkiem, anyszkiem, yy, z pomarańczami, z jałowcem zaprawione są, 
mogą być pożyteczne, ale zawsze miernie muszą być używane. Także, żeby ich używający nigdy z nich nie został pijanym. Każdy też rozumny człowiek podług zwyczaju swego się przy używaniu tych trunków rządzić powinien. Czyli wszystko z rozsądkiem, ale jak widzimy trunki jakościowo dobre i w niewielkich ilościach. Co jeżeli chodzi o utrzymanie czystości? Zalecano częste zmiany bielizny, używanie mydła, wietrzenie pomieszczeń i ciepłe kąpiele zalecane jak u moskali. Sposoby zakażenia. W jaki sposób można się było zakazić według władz epidemiologicznych, które zalecały szczególną ostrożność? Z doświadczeń teraz już konkludować można, że chorobą, cholera nazwaną, zakażonym być, być może albo przez obcowanie z osobą tę chorobę mającą, albo przez dech i parę z niej pochodzące, albo przez suknie i bieliznę, które ta osoba nosiła i które osobliwie do zarażenia są zdatne, dlatego się wszystkiego tego bardzo strzec trzeba. Więc mówiono o tym, żeby te ubrania, które są po osobach zarażonych, tak, żeby ich nie używać, żeby je odkażać. Podano konkretne środki dezynfekujące, które, które należy używać. Ale tutaj mamy też ciekawą bardzo, bardzo rzecz, czyli to, kto się nie zarazi. No otóż, proszę Państwa, nie zarażą się lekarze. Ich misja lekarska i to specjalne powołanie do niesienia pomocy powoduje to, że chronią się oni przed chorobą i mogą mieć większą śmiałość do obsowania z osobami chorymi. Mamy również przepis na miksturę chroniącą przed zakażeniem, która była sporządzana z pieluniu, skórek pomarańczowych, korzenia angelika nazwanego, imbiru, goździków, półłutu. Oczywiście pojawia się tutaj konkretny przepis na na tą miksturę, która miała pomagać przy, przy ochronie przed chorobą. I lekarze, co ciekawe, mieli się odpowiednio ubrać, mieli takie płaszcze woskowe, jedwabne albo płócienne, które chroniły ich przed zarażeniem, ale też zalecano im, żeby przed wizytą u chorego łyknęli sobie takiej właśnie mikstury, która chroni przed zarażeniem. I jak mieli postępować wobec, wobec chorych, jakie były zalecenia? No otóż zalecenia były, były logiczne, prawda? Mieliśmy wietrzenie pomieszczeń, w których byli chorzy, małą liczbę chorych w pomieszczeniu i odkażanie pomieszczeń mieszankami na bazie saletry, soli i kwasu siarczanego. Co po wizycie u chorego? Po wizycie u chorego należało się wyczyścić, wypłukać usta, nosy, wysiąkać włosy, przeczyścić grzebieniem, chodzić z krótko ostrzyżonymi włosami, żeby ta, ta, ta choroba się tam nie, nie osadzała, tak? Należało od, odkazić, wykadzić ubrania, w których się było, nie powinno się dotykać ciał osób umarłych. Stąd te, też pojawiają się, proszę Państwa, konkretne miejsca, w których chorzy są izolowani, czyli szpitale choleryczne, cmentarze dla choleryków, tak, ponieważ doskonale sobie zdawano sprawę, że zaraźliwość tej choroby jest, jest ogromna. Pojawiają się później jeszcze kolejne zarządzenia władz, które wprowadzają kwarantannę i punkty kwarantanny na granicach. Mamy przepisy o wprowadzeniu kar królewskich, o których już wspominałam na samym początku, które miały być dla osób, które nie stosują się do zaleceń władz. Pojawiają się również przepisy konkretnie opisujące leczenie domowe, szpitalne, izolacje, przepisy szczegółowe o pochówku. Czyli czym więcej mamy problemów z chorobą, czym bardziej ona się rozprzestrzenia, tym bardziej władze reagują i wprowadzają kolejne, kolejne zalecenia, w jaki sposób postępować w sytuacji rozprzestrzeniania się choroby. Wśród tych zaleceń mamy więc stworzenie szpitalów cholerycznych, stworzenie cmentarzy specjalnych, kordony wojskowe miejsc zakażonych, dezynfekcję pieniędzy, 
dezynfekcję przesyłek pocztowych. One były nakłuwane i wpuszczano do, nie, do nich specjalny gaz, który miał je odkazić. Mamy zamknięte miejsca publiczne, szkoły, teatry, domy gościnne, jest zakaz organizowania targów bydlęcych. Pojawia się 20-dniowa kwarantanna ozdrowieńców. Są zalecane specjalne środki dezynfekcyjne, łuk, roztwór wapna chlorowanego. Przesyłki pocztowe mają być wyrzucane z dyliżansów bezkontaktowo, coś nam to przypomina, prawda? Wstrzymano również żeglugę na Odrze, aby nie przenosić choroby. Jaka jest statystyka, proszę Państwa, tych, te, tej pierwszej epidemii, tego pierwszego szczału na Śląsk? Otóż od 20 lipca 1831 roku do 3 marca 1832 zachorowało 1816 osób. Zmarło 1086. Śmiertelność wynosiła ponad 53%. Nawrót choroby pojawił się 2 lipca 1832 roku i trwał przez kolejne pół roku, do 4 stycznia roku 1833. Zachorowało 3112 osób, zmarło 1485, śmiertelność troszkę spadła, bo było to już 48%. To moje dzisiejsze wystąpienie miało Państwu pokazać, że o ile nie możemy mówić o tym, że te dwie choroby są porównywalne, jeżeli chodzi o ich inwazyjność, to możemy powiedzieć, że są porównywalne koronawirus z cholerą pod kątem przede wszystkim tego, że przywędrował z Azji, że występował pandemicznie i że kiedy pierwszy raz pojawił się w, w kraju za pomocą oczywiście tego, że ludzie go przenieśli, prawda, i nowoczesne środki transportu, to władze reagowały w bardzo podobny sposób, jak dziś reagują. Czyli nie znamy choroby, więc jesteśmy wobec niej ostrożni. Staramy się odizolować ludzi chorych. Staramy się zorganizować specjalne miejsca. Chronimy się w sposób bardzo instynktowny, zachowując czystość, zdrowy, higieniczny tryb życia. No, miejmy nadzieję, że nasza epidemia y, szybciutko się zakończy, nasza pandemia i że na kolejnej konferencji spotkamy się już y, w tradycyjnej formie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.